ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കത്തിക്കാതെ തന്നെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ സെൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ജലവും ചൂടും മാത്രമേ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു മലിനീകരണ വാതകങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല ഇതാണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വില അല്പം കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം ഒത്തൻറ്റിക് സയൻസിൻ്റെ എഴുപത്തൊന്നാം വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വാഹനങ്ങൾക്കിനി ഫ്യൂവൽ സെൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ സെൽ ആനോടും കാതോടും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ചേർന്നതാണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ സെൽ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ഫലമായി ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോണുകൾ അതായത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അയോണുകൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ കാതോഡിൽ എത്തുന്നു അവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളും ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് ജലവും ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് വ്യക്തമായി സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് അറിയാം പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെമ്പ്രെയിൻ അതായത് പി ഇ എം ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പി ഇ എം മെമ്പ്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് അയോണുകളെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്നു ഇലക്ട്രോണുകളാകട്ടെ പുറത്തുള്ള സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുതിയായി പ്രവഹിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനും പുറമെ കാറ്റലിസ്റ്റ് അഥവാ ഉൾപ്രേരകവും ഗ്യാസ് ലെയറുകളും ഇതിലുണ്ട് ഒരു ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയെന്ന് വിശദമായി അറിയാം ആദ്യമായി ഒരു ആനോഡിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പ്രവാഹം കടത്തിവിടുന്നു അവിടെ അത് ഹൈഡ്രജനും ഇലക്ട്രോണുകളുമായി മാറുന്നു പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾ അതായത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ പി ഇ എം മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ കാതോഡിലേക്ക് എത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ട് വഴി ഇലക്ട്രോണുകളും അവിടെ എത്തുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹത്തെയാണ് നാം കറണ്ട് അഥവാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം സെല്ലുകൾ വഴി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം കാറുകളും മറ്റും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇതേ കൂടാതെ അവിടേക്ക് നാം ഒരു ഓക്സിജൻ പ്രവാഹം കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് അതോടെ ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് ജലം ഉണ്ടാകും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വാതകങ്ങളും കാറ്റലിസ്റ്റുകളും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും ചേരുന്ന ട്രിപ്പിൾ ഫേസ് ബൗണ്ടറിയാണ് ഈ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇവിടെ താപനില വളരെ ഉയരുന്നുണ്ട് നൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള താപനില ആയതിനാൽ ജലം നീരാവിയായിട്ടാണ് പുറത്തു പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അതിവിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൂളിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൊയോട്ട മിറൈ കാറുകളിൽ ഈ ഫ്യൂവൽ സെൽ ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്യൂവൽ സെൽ ടെക്നോളജിക്ക് വില കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിനൊരു പോം വഴി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള ഹോണ്ട ക്ലാരിറ്റി കാറുകളിൽ ഈ ഫ്യൂവൽ സെൽ ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വില വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു കോടി രൂപയേക്കാൾ മുകളിൽ വിലയുള്ളതാണ് ഈ കാറുകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉൾപ്രേരകം അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്ലാറ്റിനം മൂലകമാണ് ഈ പ്ലാറ്റിനത്തിന് വില വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിന് പകരം കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വില വളരെ കുറയും കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ഇപ്പോൾ ജൈവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കൂടി നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ചക്കയിൽ നിന്ന് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടവർ ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് നന്ദി